Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to see the topic under time series analysis, the method of finding trend by moving averages. Method of moving averages. The trend can be find, find, found out by using this method also. This is the uh, third method of finding trend. Trend can be found in the Modala vande graphical method pato, adukapro semi averages pato, ipa vande method of moving averages. Adhe apni paakron. Idhala two type of problems varo. One vande odd years varum bodi apni moving averages kandu puri kera dinte. Renda avde vande even number of years kurta apni even yearly moving averages apni kandu puri kera dite. Abdi renda me adhe tarthu paakaporo. So modala odd years moving odd yearly moving averages. That is three yearly or five. 5 yearly or 7 yearly or 9 yearly moving averages. In the path, let us consider A, B, C, etc. be the observed values. That is the data observed in time series data. And the values are number, let us uh, take it as A, B, C, etc. When we want 3 yearly moving averages, we will moving totals. That is A plus B plus C. We will see 3 yearly moving average. We will see total. A plus B plus C, B plus C plus D, C plus D plus E, etc. This is the moving totals. Center year is the second year, third year, fourth year. Each total is divided by 3 to get the moving averages. Now, total is the sum. Now, divided by 3 is the moving averages. So, A plus B plus C by 3, B plus C plus D by 3, C plus D plus E by 3, etc. are the moving averages for the second year, third year, fourth year, etc. There is no moving average for the first and last year. Model Varshatukum, Kadashi Varshatukum, moving averages irukadu. This is the 5 yearly moving average. That is the total. That is 5 years. 5 5 observed values. 5 all divide. A plus B plus C plus D plus E divided by 5. B plus C plus D plus E plus F divided by 5. C plus D plus E plus F plus G divided by 5, etc. This is the same And they are uh, the moving averages for 3rd year, 4th year, 5th year, etc. Moving averages will not be there for the first and second year. That is the last two years. Last two years, first and second years, moving averages when we found out five yearly moving average. Three yearly moving average, first year, last year. In this pattern, we calculate seven yearly, nine yearly moving averages. Calculate. So, moving averages for the odd number of years, we are going to see an example now. Now, the exercise is 3 yearly moving averages. Exercise. Using 3 yearly moving averages, determine the trend values, also obtain short term fluctuations. Now, year is production. Now, we will see 3 yearly moving averages. Solution la paranga, we will prepare a table and the table lay in answer kondavandala. First column la year at the ko, and other kudrikara observed values of production. So either than a ABCD. Ipa nama three yearly moving totals model la kandapikino. First three years a kuti, center year la podano. First year kirka the moving tot moving total or kade, moving average or kade, short term fluctuations or kade. Second year lunda start ago, A plus B plus C. That is B plus C plus D That is 23 plus 25 plus 25 plus 25 plus 25 plus 25 plus that's why these are 3 yearly moving totals. Now, in the moving totals, we have 3 yearly moving averages. 3 all divide. So, 66 by 3, 22. 70 by 3, 23.33. 72 by 3, 24. 
71 by 3, 23.67, 71 by 3, 23.67, 73 by 3, 24.33, 78 by 3, 26, 79 by 3, 26, 79 by 3, 26.33, last year is so these are moving averages which are nothing but trend values nama calculate panna vendiya trend values that is denoted by yt ipo short term fluctuations ketirukku short term fluctuations kerde kuduthirukra production that is idha kuduthirukra values vandu y values these are y values ipo nama kandupidichirukrathu trend values renduthukulla difference so y minus yt adhu da short term fluctuation so 21 அந்த ஃபஸ்ட் இயருக்கு கிடையாது செகண்டுக்கு டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ ஜீரோ டுவெண்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஜீரோ 26 minus 26 zero 27 minus 26.33 zero point six seven last year के short term fluctuations करें याद so ये द बंदे three yearly moving averages method use पनी trend values कंडर पड़ चुको क्या एक टा मटन ना short term fluctuations पोड़नो इलेना वेरुं trend values वाटन हम्म निर्दिक्कलाम उपर एंडा उद exercise पारणा अदा उद five yearly moving averages method use पना पोरों See, calculate trend values by using 5 yearly moving averages method. In this year, number of students is given. We have the solution in the first column, the year, the end of the column, that is y values, we have the number of students, that is observed values. 5 yearly moving totals at the column. The currency column is 5 yearly moving averages, which are called trend values, yt. So, in the first column, we have the number of students. இப்போ ஃபைவ் இயர்லி மூவிங் டோட்டல்ஸ்னால் அஞ்சஞ்சு வருஷ வேல்யூஸை கூட்டி மிடில் இயரில் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் த்ரீ லெவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் நாட் டூ அஞ்சையும் கூட்டி நடுவில் உள்ள இயர் அதாவது தேர்ட் இயருக்கு நேராக எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இயருக்கு இருக்காது அதே மாதிரி லாஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு இருக்காது தேர்ட் இயருக்கு நேராக தௌசண்ட் செவன் நைன்டி ஃபோர் அதே மாதிரி அப்போ அடுத்தடுத்த வேல்யூ த்ரீ லெவன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் ப்ளஸ் த்ரீ நைன்டி டூ ப்ளஸ் ஃபோர் நாட் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் நாட் ஃபைவ் இதை கூட்டி தேர்ட் இயருக்கு நே ஐ மீன் ஃபோர்த் இயருக்கு நேராக எழுதுகிறோம் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி செவன் இப்படி ஒரு ஒரு வருஷமாக கூட்டி கூட்டி மிடில் இயருக்கு நேராக எழுதணும் அதே வரும்போது லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு வேல்யூஸு வராது இப்போ இந்த இதெல்லாமே ஃபைவ் இயர்லி மூவிங் டோட்டல்ஸ் இந்த ஃபைவ் இயர்லி மூவிங் டோட்டல்ஸை ஃபைவ் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த டோட்டல்ஸை எதால் வைக்கணும் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் செவன் நைன்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஃபைவ் த்ரீ ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் தௌசண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி செவன் டிவைடட் பை ஃபைவ் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் த்ரீ நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபோர் நாட் செவன் பாயிண்ட் டூ டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபோர் நாட் நைன் பாயிண்ட் எயிட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் செவன் லாஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இருக்காது இது ஃபைவ் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு டோட்டல் ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கும் டோட்டல் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் இ அதே மாதிரி பி ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் எஃப் அப்புறம் சி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் இ ப்ளஸ் எஃப் ப்ளஸ் ஜி அப்படி அப்படியே சென்ட்ர் இயருக்கு நேராக எழுதிட்டு வரணும் அதுதான் மூவிங் டோட்டல்ஸ் அந்த டோட்டல்ஸை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது மூவிங் ஆவரேஜஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது மாதிரி போடுறது ஃபைவ் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜஸ் மெத்தட் அந்த மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இதுதான் அப்சர்வ்டு வேல்யூஸ் இது ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இது இப்போ வந்து ஈவன் நம்பர் ஆஃப் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜஸ் எப்படி போட போகிறோம்னு பார்க்குறோம் தட் இஸ் ஃபோர் இயர்லி சிக்ஸ் இயர்லி எயிட் இயர்லின்னு வரும்போது எப்படி போட போகிறோம் ஃபோர் இயர்லிக்கு என்ன ப்ரொசீஜரோ அதே தான் சிக்ஸ் இயர்லி எயிட் இயர்லிக்கு வரும் இப்போ வந்து த மிட் இயர்ஸ் ஆஃப் த மூவிங் டோட்டல்ஸ் ஆர் நாட் த கிவன் இயர்ஸ் இப்போ நாலு நாலு வருஷங்களை கூட்டும்போது நாலு நாலு அப்சர்வ் வேல்யூ கூட்டி மிடில் இயர் வராது நம்ம கொடுத்துருக்கிற இயர் மிடில் இயராக வர முடியாது அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் டூ பீரியட் மூவிங் டோட்டல்ஸ் ஆஃப் த மூவிங் டோட்டல்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் அவுட் ஃபோர் இயர்லி மூவிங் டோட்டல்ஸ் முதல் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பீங்க வரிசையாக ஆனால் சென்ட்ரு பண்ணி எழுத முடியாது அந்தந்த இயருக்கு நேராக 
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அதை சென்டர் பண்ணுறதுக்காக மறுபடியும் அந்த ஃபோர் ஃபோர் இயர்லி மூவிங் டோட்டல்ஸு திரும்ப டூ இயர்லி மூவிங் டோட்டல்ஸ் டூ பீரியட் ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கான மூவிங் டோட்டல்ஸை கண்டுபிடிப்போம் அப்போ வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் தி சென்டர் இயர் கிடச்சிரும் ஸோ ரெண்டு ரெண்டு இயர்ஸாக கூட்டி அந்த மூவிங் டோட்டல்ஸ் ஆஃப் த மூவிங் டூ பீரியட் மூவிங் டோட்டல்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதை வந்து இப்போ என்ன பண்ணுவோம் மூவிங் ஆவரேஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏற்கனவே ஃபோர் இயர்லி இன்டூ இப்போ டூ அப்போ த டூ பீரியட் மூவிங் டோட்டல்ஸ் ஆர் டிவைடட் பை ட்வைஸ் த பீரியட் ஆஃப் மூவிங் ஆவரேஜஸ் ட்வைஸ் த பீரியடுங்கும் போது டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டு எயிட்டால் நம்ம டிவைட் பண்ணால் வி வில் கெட் த சென்டர்டு மூவிங் ஆவரேஜஸ் இந்த சென்டர்டு மூவிங் ஆவரேஜஸ் ஆர் நத்திங் பட் த ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஸோ சென்டர்டு மூவிங் ஆவரேஜஸை எட்டால் வகுக்கும் பொழுது இங்கே ஃபோர் இயர்லிங்கிறதுனால டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் டைம்ஸு இதே சிக்ஸ் இயர்லின்னு கேட்டால் டூ இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெல் டைம் டுவெல்வால் டிவைட் பண்ணுவோம் இது மாதிரி வா அப்படியே டூ டைம்ஸ் வந்து மூவிங் ஆவரேஜஸை டூ டைம்ஸால் நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணும்போது வி வில் கெட் த சென்டர்டு மூவிங் ஆவரேஜஸ் இந்த சென்டர்டு மூவிங் ஆவரேஜஸ் ஆர் த ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜஸ் மெத்தட் வச்சு பார்க்க போகிறோம் சி யூசிங் ஃபோர் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜஸ் ஃபைண்ட் த ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஆல்சோ ஃபைண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு இயர் கொடுத்துருக்கு ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்துருக்கு எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஒரு இது எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் அப்புறம் வந்து டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸை கூட்டுறோம் கூட்டும்போது சென்டர் கிடைக்காது சென்டர் இருக்காது அதனால் சும்மா ஜஸ்ட் நம்ம அந்த நம்பரை எழுதுகிறோம் தட் இஸ் ஒன் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி அடுத்த ஃபோர் இயர்ஸ் இந்த ஃபோரையும் கூட்டுறோம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் நாட் டூ டூ தௌசண்ட் டூனு வரும் ஸோ இப்படி வரிசையாக எழுதிட்டு வருவோம் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு ஒன்றும் இருக்காது லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கும் ஒன்றும் இருக்காது ட்ரெண்ட் வேல்யூஸு ஸோ இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் டூ பீரியட் மூவிங் டோட்டல் சென்டர்டு டோட்டல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரையும் டூ தௌசண்ட் டூ கூட்டும்போது உங்களுக்கு சென்டர் ஆஃப் த இயர் கிடச்சிரும் அதாவது இந்த இயருக்கு நேராக வந்துடும் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீக்கு நேராக இந்த வேல்யூ வந்துடும் த்ரீ நைன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இதை வந்து டூ டைம்ஸ் மூவிங் ஆவரேஜஸால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஃபைஸ் த பீரியட் ஆஃப் மூவிங் ஆவரேஜஸ் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் டைம்ஸ் ஸோ எயிட்டால் டிவைட் பண்ணும்பொழுது சென்டர்டு மூவிங் ஆவரேஜஸ் கிடச்சிரும் இந்த வேல்யூ தான் உங்களுடைய ட்ரெண்ட் வேல்யூ ஃபார் த இயர் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ இது மாதிரி மற்ற வருஷங்களுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயருக்கு இருக்காது மூவிங் ஆவரேஜஸ் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு மூவிங் ஆவரேஜஸ் இருக்காது இப்போ வந்து நம்ம டே டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் இயர்லி மூவிங் ஆவரேஜஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காலம் இயர் ரெண்டாவது காலம் ஒய் வேல்யூஸ் தட் இஸ் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ ஃபோர் இயர்லி மூவிங் டோட்டல்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு ஒன்றும் இருக்காது தேர்ட் இயருக்கும் ஃபோர்த் இயருக்கு ஐ மீன் செகண்ட் இயருக்கும் தேர்ட் இயருக்கும் இடையில தான் எழுத முடியும் இந்த நாலு டேட்டா அதாவது ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் இந்த நாலையும் கூட்டி ரெண்டாவது வருஷத்துக்கும் மூணாவது வருஷத்துக்கும் இடையில் எழுதுகிறோம் தட் இஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஏன்னா சென்டர் பண்ண முடியாது அடுத்து வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டீன் ப்ளஸ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் நாட் டூவை இந்த கேப்பில் எழுதுகிறோம் செகண்டுக்கும் தேர்டுக்கும் இடையில் நம்ம எழுதுகிறோம் தேர்டுக்கும் ஃபோர்த்துக்கும் இடையில் எழுதுகிறோம் டூ தௌசண்ட் டூ அதே மாதிரி ஒன்றொன்றையும் இடையில் இடையில் டோ டோட்டல் பண்ணுறோம் நாலு நாலு வேல்யூஸை கூட்டி நடுவில் நடுவில் தான் எழுத முடியும் நம்மளுடைய கொடுத்துருக்கிற இயர்ஸ்க்கு நேராக எழுத முடியாது ஸோ அதுதான் ஃபோர் இயர்லி மூவிங் டோட்டல்ஸ் இப்போ இந்த டோட்டல்ஸ் கண்டுபிடிச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கும் லாஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கும் இருக்காது அடுத்தது இந்த டோட்டல்ஸை என்ன பண்ணுறோம் இது மூவிங் டோட்டல்ஸு இதை மறுபடியும் டூ பீரியட் மூவிங் டோட்டல்ஸாக பண்ணுறோம் ரெண்டு ரெண்டு கூட்டி சென்ட்ராக எழுத போகிறோம் அப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் டூ என்னாகும் த்ரீ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அது சென்ட்ரை எழுதும்போது கரெக்டாக நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீக்கு வந்துடும் அந்த வேல்யூ இப்போ சென்டர்ட் ஆயிரும் அது சென்டர்ட் டோட்டல்ஸு அதே மாதிரி அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தையும் கூட்டும்போது இந்த ரெண்டையும் கூட்டி சென்டராக பண்ணும்போது எயிட்டி ஃபோருக்கு நேராக டோட்டல் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரெண்டு டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரெண்டையும் கூட்டும்
எழுதுகிறோம் தீஸ் ஆர் த ரெண்டு வேல்யூஸ் ஸோ இப்போ கரஸ்பாண்டிங் இயர்ஸ்க்கு நேராக வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருக்காது லாஸ்ட் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருக்காது எயிட்டி த்ரீக்கு ட்ரெண்டு வேல்யூ ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபோருக்கு ட்ரெண்டு வேல்யூ ஃபைவ் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவுக்கு ஃபைவ் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட்டி சிக்ஸ்க்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்டி செவன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி த்ரீ எயிட்டி எயிட்டுக்கு ஃபைவ் செவன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்டி நைனுக்கும் நைன்ட்டிக்கும் இருக்காது ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் சென்டர் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் இது ஒய் வேல்யூஸ் இது ட்ரெண்ட் வேல்யூஸ் ஒய் டி ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து ஒய் மைனஸ் ஒய் டி ஸோ இந்த காலம்லேருந்து இதை கழிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு இருக்காது லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு இருக்காது அடுத்து ப மூணாவது வருஷத்துலேருந்து தான் இருக்கும் ஃபைவ் எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபோர் நைன்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஃபோர் சிக்ஸ்டி செவன் மைனஸ் ஃபைவ் நாட் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் நாட் டூ மைனஸ் ஃபைவ் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் செவன்ட்டி ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் செவன்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அடுத்த ரெண்டு இயருக்கு இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈவன் இயர்ஸ் ஆஃப் மூவிங் ஏவரேஜஸ் ஃபோர் இயர்லி சிக்ஸ் இயர்லி எயிட் இயர்லி மோஸ்ட்லி ஃபோர் இயர்லி தான் கேட்பாங்க சிக்ஸ் இயர்லி எயிட் இயர்லி ரொம்ப கேட்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஆட் இயர்ஸில் பார்த்தா த்ரீ இயர்லி ஃபைவ் இயர்லி செவன் இயர்லி இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இது மாதிரி எது கேட்டாலும் நம்ம அதை எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமாக பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம மெத்தட் ஆஃப் மூவிங் ஏவரேஜஸ் பார்த்தோம் அதில் என்ன மெரிட்ஸ் இருக்குது என்ன டிமெரிட்ஸ் இருக்குதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் மெரிட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சிம்பிள் மெத்தட் நான் கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஏன்னா சிம்பிள் ஆவரேஜ் தான் நம்ம டோட்டல் பண்ணி ஆவரேஜ் பண்ணுறோம் அது ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது எவ்ரி ஒன் வில் கெட் த சேம் ஆன்சர் ஏன்னா இதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஃபார்முலா இருக்கிறதுனால எல் யார் யூஸ் பண்ணாலும் ஆன்சர் வில் பி ஒன் அண்ட் த சேம் மூணாவது வந்து வென் டேட்டா ஆர் அவைலபிள் ஃபார் ஃபியூ மோர் இயர்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் நீட் நாட் பி ரிப்பீட்டட் ஃபார் ஏர்லியர் இயர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இயர்ஸ் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்துருந்தாலும் இந்த அப்படியே வரிசையாக கண்டினியூ பண்ணுவோமே தவிர ஏற்கனவே செஞ்ச கேல்குலேஷன்ஸை நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அடுத்தது இஃப் த பீரியட் ஆஃப் மூவிங் ஆவரேஜஸ் கொயின் சைட் வித் தட் ஆஃப் சைக்ளிக்கல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் தே ஆர் எலிமினேட்டட் சைக்ளிக்கல் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸும் இந்த பீரியட் ஆஃப் மூவிங் ஏவரேஜும் வந்து கோயின் சைட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ண முடியும் அடுத்தது இட் இஸ் த மோஸ்ட் வைட்லி யூஸ்டு மெத்தட் ஃபார் எஸ்டிமேட்டிங் சீசனல் வேரியேஷன்ஸ் சீசனல் வேரியேஷன்ஸ்க்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகப்படியாக பயன்படுத்தக்கூடிய முறை வந்து மெத்தட் ஆஃப் மூவிங் ஏவரேஜஸ் இட் இஸ் ஹைலி சூட்டபிள் வென் தேர் இஸ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இந்த டேட்டா டேட்டாவில் கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த மெத்தட் தான் வந்து சூட் ஆகும் இந்த மெத்தட் தான் ஹைலி சூட்டபிள் டிமெரிட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேனாட் ஃபோர்காஸ்ட் ஃப்யூச்சர் ட்ரெண்டு ஃப்யூச்சர் ட்ரெண்டை இதனால் ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண முடியாது மேலும் இட் கேனாட் எஸ்டிமேட் ட்ரெண்ட் ஃபார் அ ஃபியூ இயர்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இயர்லியில் ஃபஸ்ட் இயருக்கு ட்ரெண்டு கிடையாது லாஸ்ட் இயருக்கு ட்ரெண்டு கிடையாது ஃபைவ் இயர்லியில் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ்க்கு ட்ரெண்டு கிடையாது லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ட்ரெண்டு கிடையாது ஸோ இதனால் நிறைய சமயங்களில் இட் கேனாட் எஸ்டிமேட் ட்ரெண்ட் ஃபார் எ ஃபியூ இயர்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் ரெண்டாவது டிமெரிட் பாருங்கள் கேல்குலேஷன்ஸ் ஆர் டிடிஎஸ் வென் த பீரியட் ஆஃப் மூவிங் ஏவரேஜஸ் இஸ் லார்ஜ் கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து சிம்பிள் அதாவது த்ரீ இயர்லி ஃபைவ் இயர்லி ஃபோர் இயர்லி ஃபோர் இயர்லிங்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுவே வந்து எயிட் இயர்லி டுவெல்வ் இயர்லி நைன் இயர்லி இன்னெல்லாம் போகும்போது கேல்குலேஷன்ஸ் வில் பி வெரி டிடிஎஸ் ஸோ அது பா க ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த